ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂನಿಟ್ ಫೈವ್ ಯೂನಿಟ್ ಫೈವ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾಕು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತ ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಸಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಗಳ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಐ ಸಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಲ್ ಬೆನ್ಸ್ ಜರ್ಮನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾರ್ಲ್ ಬೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಕಾರ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವೆಹಿಕಲ್ಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ನ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಾಗಬಹುದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪವರ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಏಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಡ್ಯಾಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನಿದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಮೋರ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಾರ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾಸ್ ಸೊ ಈ ಇನೋವೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ
ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಗಾಳಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಏರು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ತಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಖ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೀ ಫೋಬ್ಸ್ ಕೀ ಫೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಚಾವಿಸ್ ಅಂತಾನು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕೀಲೆಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೀ ಸಾಕು ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಾಕ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋನೆಟ್ ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಗ್ನೇಷನ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಳ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ ಕಾರ್ನ ಕದಿತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕೀ ಫೋಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ರೇರ್ ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಗೇಜ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನಗಳು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜನಗಳಿಗೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ದನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ದನೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತನ್ನಷ್ಟ ತಾನೇ ಬ್ರೇಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಟ್ ದ ಥ್ರೋಟಲ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ಟಿ ವಿ ಟಿ ವಿ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಏನಾದ್ರು ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದ್ ಮೂವಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಂಡಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್
ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಂಟಿ ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ನೇದು ಆಂಟಿ ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಫೋಬ್ಸ್ ಕೀ ಫೋಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾವೇಸ್ ಚಾವೇಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕೀಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ರೇರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನ ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಜಡಿಸ್ ಬಿನ್ಸ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಟಿಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಂಡಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಕ್ರ ಲಿಸೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಂಡಾ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನ್ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಟೈಯರ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಯರ್ ಪ್ರೆಸರ್ ನ ನಾವು ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರು ಏರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಏರು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೈಲೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋ ಪ್ರೆಸರಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಟೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏರ್ನ ವಾಪಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಸರಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಟೈರ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೈಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ವೆಹಿಕಲ್
ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ನಾವು ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹೊರಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಈ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೈಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗೋದು ಇದು ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೈಟ್ ವಿಸನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನಿದು ನೈಟ್ ವಿಸನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ತೆಗೆಯುಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸ್ ನಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಓಡಾಡಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ನ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕಿರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ್ರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ವೇ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ತಲುಪ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಟ್ ವಿಸನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾವ್ದಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬೋದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಪೆಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವನ್ನೇ ನಾವು ನೈಟ್ ವಿಸನ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ